hoa cỏ khi còn tươi được người ta yêu mến nâng niu nhưng khi đã tàn úa thì lại bị vứt bỏ không chấp nhận cái quy luật ấy hơn 40 năm qua nghệ nhân hoa khô Nguyễn Bá Mưu đã làm công việc nâng niu tô điểm hương sắc cho từng ngọn lá cành hoa tưởng như đã mất hết sức sống biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật có giá trị Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình Nét Việt Story Thưa quý vị và ngày hôm nay thì hãy cùng chúng tôi trò chuyện với nghệ nhân ưu tú Nguyễn Bá Miu Người đầu tiên đặt nền móng cho nghề làm hoa khô Việt Nam Trước tiên xin được cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Bá Miu đã dành thời gian chia sẻ cùng Nét Việt Story ngày hôm nay Thưa nghệ nhân lúc này thì tôi rất là vui khi được ngồi trong cái không gian của rất là nhiều các loại hoa bất tử à, Tôi gọi là hoa bất tử bởi vì ở đây thì các bông hoa trông như thật À, tôi muốn hỏi nghệ nhân Nguyễn Bá Miu là làm cách nào mà nghệ nhân có thể tạo ra những cái bông hoa bất tử như vậy? Bông hoa khi bạn bè chúng ta tặng cho chúng ta thì chỉ 5 ngày sau là hoa héo. Khi chúng ta đón nhận với cả một tình cảm rất là tốt đẹp, sau chúng ta cắm vào lọ, chúng ta chiêm ngưỡng. Nhưng 4 hôm sau thì ôi thôi, cái người được tặng hoa ấy có lẽ cũng không thương hoa nữa và thấy hoa tàn cái rút ra và ném đi. Đấy hoa nó khổ như thế Và tôi là một người mà thấy xúc động trước những cái hình ảnh mà Những bông hoa ngày hôm qua còn đẹp Ngày hôm nay đã tàn phai Và khi năm 72 tôi gặp được người Nhật Làm những cái việc này Tôi thấy mình là một người cũng được học về chuyên ngành Mà tại sao để người Nhật làm mà mình lại không làm Mà đất nước mình là cũng này Là một đất nước nông nghiệp Có nhiều loại hoa, rau, các sản phẩm nông nghiệp nhiều mà chưa xuất khẩu được, tại sao mình không làm? Thế thì tôi cố gắng tôi làm Và đối với trong tay tôi có một cuốn catalog tôi nghiên cứu Như nghệ nhân Nguyễn Bá Miu có chia sẻ thì Để có thể tạo ra được những loài hoa bất tử, những loài hoa khô như thế này Thì mình cũng sẽ trải qua rất là nhiều những cái công đoạn khác nhau đúng không ạ? Tôi đã đồng hành với người Nhật từ năm 72 Thì đầu tiên là người Nhật đi đến với cái hoa khô handmade Tức là dùng vỏ của quả vừng, dùng các cái cốc tinh thảo, dùng các cái lá Dùng các cái vỏ hạt hướng dương Ăn rồi Bỏ hạt ra tẩy đi Ghép vào mấy cái cỏ nó thành những bông hoa Ta gọi handmade tức là hoa lắp ghép Để thế hệ đầu tiên người Nhật làm là hoa lắp Tôi làm cùng với người Nhật thế hệ đầu tiên đến ngay Sau thế hệ đầu tiên là đến thế hệ hoa thứ hai Có vẻ cải tiến hơn là Lấy hoa thật ướp trong hạt silica gen Để cho nó hút ẩm đi Thì nó còn lại bông hoa khô Bông hoa này để ra ngoài gặp nồm Nó lại hút ẩm vào và bông hoa thật nó bằng 10 phần thì khi ướp với hạt silica gen nó khô đi một tuần sau nó mới hết nước thì nó cũng chỉ còn 7 phần 10 bông hoa nó quát queo cũng không đẹp thế hệ này nhanh chóng bị đẩy lùi lại để được thay thế bằng thế hệ thứ ba là hoa ướp mà các bạn nhìn thấy hôm nay của của tôi trong phòng này để có thể tạo ra được những cái bông hoa bất tử những cái bông hoa mà nó luôn tươi như thế này thì mình cần có cả một cái công nghệ đúng không ạ một bông hoa muốn đưa vào ướp để thành cây hoa mà anh gọi là bất tử bây giờ thì có thể nói là này trước hết là yêu cầu là tiêu chuẩn hoa phải là hoa hái ngay từ trong buổi sáng lúc mặt trời chưa chưa mọc để nó còn ngập nó còn 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 ngập nước và nó còn tươi nguyên nếu để nó ôi là là không 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 ra gì cả đấy là việc thứ nhất là tiêu chuẩn bông hoa cái tiêu chuẩn thứ hai là bản thân bông hoa không được lấy hoa nở mà chỉ lấy ở cái bước hàm tiếu tức nó hơi như nhe nở như miệng cười thôi để phải lấy cái hoa ấy thế sau khi có được cái hoa ấy rồi thì anh phải ướp 7 ngày trong 7 ngày anh phải thay bốn lần hoa chất liên tục thay những loại hoa chất khác nhau hoa chất đây là hoa chất rất thân thiện thế thì cái cách ướp đây ướp gọi là làm khô trong nước thế thì ướp trong 7 ngày và sau đó thì tôi phải sấy ở có cái tủ sấy tự động nhiệt độ hàng ngày thay đổi để cho nó hợp với sinh lý của bông hoa không được nóng quá nếu nóng quá hoa héo vừa vừa như bông hoa cứ đổ mồ hôi dần 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 để làm gì để các loại hóa chất thừa trong hoa nó đi hết đi và còn lại những hóa chất cơ bản thế thì vì vậy phải có tủ sấy để sấy sấy trong 3 ngày thì tôi có thể ra hoa cho anh để anh chơi được
nghệ nhân Nguyễn Bá Mưu sinh ra và lớn lên tại quê hương Bắc Ninh, tốt nghiệp khoa trồng trọt Đại học Nông nghiệp năm 1969. Năm 1972, ông bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu hoa khô từ khi một số bạn hàng người Nhật Bản muốn ông giúp họ nhập hoa khô của Việt Nam. Cũng từ đó, ông đã có ý tưởng xây dựng một hãng hoa khô của Việt Nam tại Hà Nội và tự mình nghiên cứu, tìm tòi về sự đa dạng của các loại lá cây, các loại hoa ở các vùng miền khác nhau. Năm 1996, ông đã cho ra đời hãng hoa khô Việt Nhật. Điều đặc biệt hơn là ông đã sáng tạo ra cách ghép lá khô, hoa khô thành các bức tranh nhiều hình khối và màu sắc, độc đáo và tinh xảo. Các bức tranh truyền tải hình ảnh làng quê Việt Nam, những bức tranh dân gian về Hà Nội xưa gần gũi và gắn bó với ông một thời. Không chỉ sự hài hòa trong tranh mà còn là nhiều loại hoa khô với nhiều màu sắc rực rỡ, tươi mới, hiện hữu trong căn nhà nhỏ của mình với nhiều loại hoa khác nhau. Thưa nghệ nhân Nguyễn Bá Mưu mặc dù là đã được biết đến nghệ thuật làm hoa khô từ người Nhật và nghệ nhân đã phải tự mình mày mò để có thể là học được cách làm hoa khô. Vậy thì những cái sản phẩm đầu tiên khi mà nghệ nhân làm hoa khô như thế này thì có thành công không ạ? Người ta nói là vạn sự khởi đầu nan. Trong những cái làm có khi 10 cái trở thành công đến ba cái thôi. Nhưng chính những cái thất bại ấy nó nói cho mình nguyên nhân của sự thất bại nếu mình biết suy nghĩ. Và chính đấy, đấy là những cái bài giảng cho mình về những bước bước vấp ngã thì mình tránh nó ra mình tìm một phương án khác thế và cái tìm phương án khác ta cứ nói với nhau như thế thôi có khi có cái hàng tháng có khi bế tắc không tìm ra nhưng có khi lại tìm ra ngay trong một đêm ngủ thì đấy những cái đấy là cái mà ta sẽ phải vượt vượt qua tất cả để mà ta đạt đến đến đỉnh cao và trong cái quá trình mà mình tạo ra những sản phẩm hoa bất tử nó luôn tươi mới như thế này thì nó cũng gặp vô vàn những cái khó khăn đúng không thưa nghệ nhân Tôi làm từ những cái năm 72 thì phải nói là cái thời bao cấp ấy thì mà hóa chất hóa chất không được bán ở thị trường tự do. Và cái này thì nó va chạm rất nhiều đến hóa chất cho nên thời kỳ ấy nó hạn chế rất nhiều. Nhưng chỉ có những sau những năm 90 đấy, thị trường được mở rộng thì mình mua hóa chất thế giới nó tràn ngập nó vào. Mình mua hóa chất được thì từ bây giờ là các công việc nghiên cứu của tôi nó bùng nổ rất mạnh mẽ và thành công rất rực rỡ. Còn trước đây thì nhiều nhiều khổ đau lắm có những cái hôm mà đang đêm nghĩ dậy để nghĩ để khắc phục một cái khó khăn mà mình xong mình làm xong rồi đến gần sáng thì nó cũng lại hỏng rất nó mắt nhỉ? và có những cái mẻ hoa có thể nói là mình tưởng là thành công nhưng mà rồi nó lại hỏng do cái hóa chất nó không đạt yêu cầu cho nên là đấy là những cái khó khăn nhất mà nói về các cái nguyên liệu vật tư thì phải nói nó quyết định một phần rất là lớn để thành công thế khi mà có nguyên liệu vật tư rồi thì khi mà mình giải quyết được cái bước khó khăn này thì nó lại nảy sinh một cái bước khó khăn cao hơn giải quyết được cái khó khăn cao hơn nó lại nảy sinh một cái khó khăn cao hơn nữa bởi vì khoa học là không ngừng phát triển thế thì mình cứ chạy theo cái sự phát triển đấy để làm cho bông hoa đẹp hơn tươi hơn sống lâu hơn lung linh hơn và người ta nhìn nó người ta xúc động hơn thì cái đấy là cái mà đòi hỏi sự cố gắng và cái cố gắng ấy tại sao ta gọi là cố gắng cố gắng là ta vượt khó vì vượt khó thì khó rồi cho nên đấy là những khó khăn có thể nói rất nhiều có thể thấy là để tạo ra được sản phẩm làm hoa khô thì có vô vàn những cái khó khăn như nghệ nhân vừa chia sẻ và nó cũng sẽ có những cái bí quyết riêng của mình à, không biết là nghệ nhân có muốn giữ lại những cái bí quyết đó hay là nghệ nhân sẽ muốn truyền đạt lại cho các thế hệ trẻ để tiếp tục cái công việc của mình tôi quyết tâm tôi đi vào nghề này để Tôi truyền là lại cho người, nói gần hơn là người Hà Nội. Xa hơn là bây giờ thì tôi dạy cả ở Đà Lạt. Tôi dạy cả người Đà Lạt. Đà Lạt là quê hương của Hoa. Người ta không biết, người ta cứ tưởng là gốc của đấy. Nhưng thực ra gốc là tôi làm việc với người Nhật rồi sớm ở Đà Lạt. Bây giờ là tôi dạy rất nhiều học trò rồi. Dạy ở Đà Lạt, 
Đà Lạt có hai cô ở Vũng Tàu, ở Củ Chi ở thành phố Hồ Chí Minh và một cô ở thành phố Hồ Chí Minh đem nghề này đi California để lấy chồng để làm hoa khô ở Mỹ. Một cô ở Hải Phòng đem nghề này đi Singapore. Tôi cũng muốn rằng sau tôi sẽ có rất nhiều học trò, có rất nhiều người làm được. Bởi vì tôi đưa cái nghề này vào không phải để tôi làm mà để cho Việt Nam có một nghề mới. Hơn 40 năm gắn bó với nghề, ông được biết đến là người đầu tiên đưa nghệ thuật hoa khô của Nhật Bản về Việt Nam và cũng là người truyền dạy lại cho nhiều người có chung tình yêu và niềm đam mê hoa lá như ông biết đến nghề. Nghe nghệ nhân Nguyễn Bá Mưu phân tích đặc tính của từng loại hoa, ít ai nghĩ rằng để làm ra những bông hoa khô tưởng chừng như nhỏ bé lại đòi hỏi sự kỳ công và nhiều kiến thức đến thế. Để làm ra được sản phẩm từ hoa khô, đòi hỏi người thợ phải có tầm huyết và hội tụ đầy đủ ba yếu tố, hoa, hóa và họa. Hoa là nguyên liệu để làm nên sản phẩm. Hóa là việc sử dụng các hóa chất làm sao để màu sắc bền lâu mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên. Các hóa chất gần gũi và thân thiện với môi trường sống của con người. Còn họa là tư duy, cảm quan mỹ thuật của người nghệ sĩ cho ra đời những tác phẩm có tính nghệ thuật. Khi nhắc tới nghệ nhân Nguyễn Bá Miu thì mọi người sẽ nghĩ đến một người nghệ sĩ rất là đa tài, một người nghiên cứu về hóa học và một người họa sĩ. Vậy thì nghệ nhân Nguyễn Bá Miu có nghĩ rằng là mình hội tụ rất là nhiều những cái tố chất của một người nghệ sĩ và đem đến cho nghệ nhân cái sự thành công ngày hôm nay không ạ? Đây là một cái sự may mắn. Cho nên tôi mới nói là muốn đi vào nghề này phải có ba chữ hát. Hát là hoa, là hóa và họa. Cho nên là tôi là làm việc luôn luôn sáng tạo. Cái thứ nhất là nếu anh không biết một hội họa thì một bông hoa anh làm ra anh cũng không biết cách trình bày. Anh bó một bông hoa người ta đòi hỏi anh cũng phải có một cái cái cách sắp xếp nó gọi là nghệ thuật sắp đặt đấy, trong mỹ thuật đấy. Thì đấy đã đòi hỏi nghệ thuật rồi. Màu sắc của bông hoa anh không thể đơn điệu. Bây giờ thế giới nó có hoa bảy sắc cầu vòng mình phải có chứ. Thế vì vậy tôi cho rằng thế này bây giờ uh, mình mà Muốn cho một cái nghề thành công thì mình phải học Cho nên cái hoa nó thành cái ngôn ngữ Thành một cái thông điệp Thành một cái tình cảm Mà nó không tốn kém lắm Cho nên người ta đã dùng hoa Để mà thay cho Lời nói Vạn lời yêu thương Cho nên hoa rất quan trọng Trước khi chia tay chương trình thì nghệ nhân Nguyễn Bá Miêu Có thể chia sẻ những cái mong muốn Những cái dự định của mình với công việc Làm hoa khô cũng giống như là Cuộc sống của nghệ nhân Tôi luôn luôn mong muốn rằng học trò của tôi phải giỏi hơn tôi. Để làm gì? Để các em lại dạy cho những người khác để trở thành một cái nghề lớn. Tôi hy vọng rằng kinh doanh hoa, kinh doanh hoa là một ngành kinh doanh của thế giới. Từ nước nghèo cho đến nước văn minh, từ nước dòng được nhiều hoa cho đến nước dòng được ít hoa, đều có xuất khẩu hoa và nhập khẩu hoa. Họ nhập khẩu những loại hoa không, không có, họ xuất khẩu những loại hoa họ có. Vì vậy đây là một ngành, có thể nói là một ngành thương mại của thế giới. Thế thì đây là một cái tiềm năng rất lớn. Vì vậy tôi mong muốn rằng hoa sẽ trở thành một ngành mà đem lại kim ngạch lớn cho đất nước ta. Một lần nữa rất là cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Bá Miu đã dành thời gian chia sẻ cùng Nét Việt Story ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị khán giả một cái câu chuyện rất là thú vị về nghề làm hoa khô tại Việt Nam. Thưa quý vị đến đây thì thời lượng của chương trình Nét Việt Story cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.